Здорово, чел. Мы с тобой наделали уже много всяких игрушек. Дудлика, гейми, тридаш и еще много всякого. У всех них было кое-что общее, их создание было максимально легким, а со временем это жесть как ощущается, и подобное делать надоедает. Поэтому сегодня будет кое-что гораздо сложнее. Сегодня мы с вами сделаем Soak Night. Очень странно, если ты не слышал об этом частично шедевре, но не суть важно, все равно объясню. Начинаешь игру ты как рыцарь в отставке, народ которого просрал какой-то ништяк. И теперь от них делать он должен отправиться в подземелье, всех там избить и стырить ту херню, за которой весь кипиш. Рассказывал я жесть, конечно, прям самому захотелось удалить игру. В игрульке много всяких механик, и самые основные мы с вами сделаем. Основные для меня это движение персонажа, что-то типа искусственного интеллекта противников, стрельба и тех и тех, отображение хпшки брони и энергии. Вроде бы немного, но это не имеет никакого значения, потому что это не мешает сделать процесс создания игры трудным, как изучение химии. Итак, собственно, начнем. Помнишь этого негра, который был пару видео назад? Нет, он не стал белым, но сегодня он будет нашей принцесской, которая будет зачищать подземелье от всякой нечисти. Из всякой нечисти у нас, кстати, только вот такой вот слизнячок. Пускай это будет кусочек коронавируса, не суть важно. Что ж, начнем сначала. Сделаем пол, по которому он будет бегать. Просто тайлы накидают не вариант. Там рандомная генерация цветов, поэтому делаем префапа после очертания уровня. После у нас на очереди стеночка, с ней ситуация такая же, только она не будет делаться из разных картинок, но в любом случае, если одинаковых объектов на сцене овер до хера, то префаб это максимально хорошая манера. Теперь наш уголек в бандане, кидаем его на сцену, цепляем коллайдер, риджит бади, выставляем свои значения, у меня они вроде более-менее оптимальные, но это не обязательно делать точно такие же. Анимация для него у нас уже имеется, так что грех не подключить. Покажу, как это сделать только с одной, с Idol. Все, что изменится в остальных, лишь название анимации, возможно скорость кадров и непосредственно сами кадры. Теперь поработаем немного с аниматором. Тут полно всяких кнопочек, в общем, поэтому тут нужно будет и самим разобраться, чтобы все было зашибись. Мы же создадим интовый элемент, с помощью которого мы будем выбирать нужную анимацию. Везде нужно ставить Equals. ХЗ что так, иначе работать не хочет, так что лишний раз не заморачиваемся. Управление в игре с помощью джойстика, поэтому юзать бомжатские кнопочки будет как-то неуважительно к Chili Room. А, самим писать джойстик это, конечно, конченная идея, ибо это лишняя трата времени, а я как бы в школе учусь, и мне ну, ну, куда важнее потратить это время на изучение географии и прочего мусора. Тем более у вас из Store есть уже готовые варианты, плюс к этому он абсолютно бесплатный, с кучей вариантов джойстика, всяких примеров, и вообще он крутой, лайк ему. Лишний раз долбить себе мозг вообще не нужно, префабы тут уже готовы, просто кидаем на канвас и по желанию меняем спрайты. Теперь идем к коду. Начнем с движения и анимации. Итак, публично на глазах у всех подключаем аниматор, после джойстика обязательно того типа, что мы кинули на сцене, скорость, физику и направление нашего движения типа вектор 2. В старте подключаем аниматор и физику, в то время как я аниматор нахрена-то публично сделал, тупо ну, сорян. В Fix Update Direction будем равнять направление вверх и право умноженное на направление джойстика по вертикали и горизонтали. Само движение будет реализовано через AdForce, в аргументы которого мы передаем направление умноженное на скорость и время. Force Mode будет импульс. В апдейте, если джойстик не начали, то в зависимости от направления будем поворачивать персонажа в ту или иную сторону. Если у нас проигрывается дефолт анимация, будем менять ее на бег, в ином случае будем менять анимацию на дефолт. Как я уже отметил, картинка под формочек генерируется случайным образом, поэтому делаем скрипт для них. Внутри у нас будет массив спрайтов и подключаем спрайт рендерер, это штука где мы мутим все со спрайтами. В старте мы будем выбирать случайный спрайт, все изи. Подключаем все и изменяем дефолт свет, чтобы был нужный нам оттенок платформочек. Запускаем, все работает, закроем глазки на то, что он поворачивается в обратную сторону, это я немного перепутал циферки. 
Короче, это не прикольно, что камера нас не преследует. Просто делать ребенка на игрока мы ее не можем, так как при повороте это будет визуальный трэш, поэтому сделаем скрипт. Короче, будем находить игрока и после в апдейте будем следовать ему с помощью вектора 3 точечка лир. В нашем случае это идеальный вариант, так что сойдет. Тестим, видим, что не плавно, но это иллюзия. Просто FPS при съемке проседает, как на киберпанке. Так-то все отлично, отвечаю. Теперь займемся коронавирусом. Кинем его на сцену, сделаем его префабом и немножечко поиздеваемся над ним. Подключаем ему физику. Опять-таки, значения сами подбирать и переписывать не обязательно. Также сделаем два коллайдера одинаковых размеров. Один триггерный, другой нет. Над анимацией не морочимся, она будет одна и что-то еще настраивать не нужно. Он не будет постоянно гнаться за нами, у него как и у собаки будет своя территория и в момент, когда нас нет рядом, он будет патрулировать небольшой участочек, который мы специально ему пометим 12 точечками, по которым он будет туда-сюда ходить. Короче, нахер нужно каждый раз озвучивать, что это за перемены, типа лоу, есть глазки, название полностью описывает то, что это такое. Так что опустим этот момент. Будем описывать что-то менее очевидное. Камон, если у нас режим патрулирования, нам нужно, чтобы точки от нас отклеились и мы ходили от одной к другой, как Казанова. Поэтому, если они в начале патрулирования имеют что-то типа прородителя в виде комочка коронавируса, мы делаем их независимыми от него. Дальше, если мы не находимся на той точке, в которой мы идем, мы будем идти к ней с помощью вектора 3 Move Towards. Иначе будем задавать новую точку. Также не исключаем варианта, что мы можем долбануться об стену, и поэтому в таком случае мы будем просто повторно генерить новый маршрут. Подключаем и кидаем этого слизняка на сцену и запускаем. Зашибись, все как надо. Херово у нас пока что соперник, но мы это обязательно исправим. Сделаем его грозным, дадим ему возможность плеваться в тех, кто его кумарит, в данном случае в нас. Его пулька это, короче, картинка с коллайдером и физикой. Идем снова к коду противника делать ему второй режим. Тут уже немного идут моментики посложнее. Второй режим будет активирован, если главный герой подходит к нему ближе, чем на 6 хз метров, сантиметров похер. И в таком случае он будет гнаться за нами, попутно заплевывая нас как верблюд. Но при всем этом он будет держать дистанцию в полторы клеточки и не нарушать карантинный режим. Стрельба сделана через инсташейт, ничего нового и сложного, передаем пульку, позицию откуда стреляем и как она повернута. Стрелять пока что нету никакого смысла, типа блин, выглядеть будет как будто он обоссался от вида игрока, нужно чтобы пулька как алкаш на девятке летела в нас. Кинуть пульку в нашу сторону звучит вроде просто, а вот и нет. Не, не ху... Нам нужно узнать направление, но если игрок будет находиться слишком далеко, мы будем получать слишком большое расстояние, и оно будет стрелять слишком сильно, поэтому направление должно быть фактически всегда одинаковым. Иными словами, оно будет работать ориентировочно на очень маленьком радиусе и не будет супер большим, и при последующем умножении на скорость будет выдавать адекватные цифры. Ну нахер. Если у тебя есть варианты, как это сделать получше, то на здоровье пиши в комментарии. Потом с помощью At First мы будем швырять нашу пульку в сторону нашего персонажа. Опять подключаем все, что нужно. Ничего себе его прорвало, это что, такая реакция на черных? Жесть. Шутка, я короче знак перепутал, сорянчик. Так, стоп, это икота или чувак типа скейтер? Ах, да, конечно, забыли нажать галочку на из Такс, а сейчас закройте глазки, ибо нужно заюзать немного магии и добавить быстро UI элементы. Блять, он волшебник! Если что, все, что тут имеется, это картинка, фон, то, чем заполнен фон и сам текст. Теперь поработаем с кодом. Короче, нужно жесть как много массивов делаем, и единственное, на что обратим внимание, это как мы будем изменять картинку, чтобы казалось, что картинка постепенно исчезает. У каждой картинки, если изменить Image Type на Fillet, есть компонент Fill Amount, это то, насколько зарисована картинка. 
Там не один вариант зарисовки и изменять его значение через код максимально просто, так что пробуйте и играйте, штука реально зачетная. Подключаем все и задаем нужное значение. Запускаем, видим, звездюлей получить мы можем, броня восстанавливается, все отлично. Теперь наша стрельба. В этой игре есть автоаим, который работает так. Среди всех противников он находит того, кто ближе всего к нему находится. Ну, к главному герою. И на того наводится. Не будем изобретать что-то свое, так что просто повторим. Мы постоянно в цикле будем сравнивать, что ближе какой-то из противников или текущая цель. Если какой-то из противников, то текущей цели будет становиться он. После немного математики, не будем долбиться с этим, оно нужно, чтобы оружие поворачивалось в сторону противника. У нас не урок матиши, так что можно просто взять уже рабочий код. Пульку спавнить будем немного иначе, она будет смотреть в сторону нашего противника. Также будем отнимать нашу энергию, ну и понемногу стирать картинку. Пулька для нас будет делаться точно так же, как и для противников. Код будет частично отличаться, мы не можем знать на старте в какого из соперников мы собираемся стрелять. Поэтому в качестве плеера мы будем принимать э, таргет, который относится к классу плеер, который является публично-статическим игровым объектом. Обязательно публично-статический, иначе нельзя никак. Сделаем коллаж, точку выстрела и подключим все, что нужно скрипту, плюс сделаем еще пару соперников, чтобы затестить авто АИМ. Запускаем и... Да, блин, кнопка выстрела для лохов. Делаем кнопочку и теперь запускаем. Все работает. Да, это похоже на сукнет за 50 рублей, но это мелочь, так что хрен с ним и круто мы сделали. Воу, вот мы и сделали десятую игру за жесть короткий промежуток времени. Пишите в комментариях, какую бы игру вы хотели бы в дальнейшем увидеть. Также не забывайте ставить лайк, лосики и подписываться. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Покедова!